এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করব কিভাবে ইউজারকে ক্রিয়েট করতে হয় সেই প্রসঙ্গে তো আমরা কোনো একটা এপিআই এ যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবো কিছু ডেটা দিয়ে ইউজারের যেমন নেম ইমেল পাসওয়ার্ড এগুলো দিয়ে আমরা চাইলে সরাসরি অবশ্যই ডেটাবেজে সেই ইউজারকে কি করতে পারবো আমরা স্টোর করতে পারবো কিন্তু আমরা আসলে এরকম চাচ্ছি না দরাজাক একজন ইউজার যদি ফেক ইমেল দিয়ে দেয় এবং আমরা যদি সেই ফেক ইমেল তাকে বিলিভ করে আমরা তাকে যদি আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করি যেটা কিনা আসলেই কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় এতে করে কি হবে ফেক ইমেল দিয়েও অনেকে কি করতে পারবে শুধু শুধু আমাদের ডেটাবেজে তাকে রেজিস্টার করতে পারবে তো আমরা যে কাজটা করব প্রথমেই আমরা ইউজারের ডেটাগুলো নেব দেন নেয়ার পর আমরা ইউজারের কাছে একটি ইমেল পাঠাবো সেই ইমেলে যখন ইউজার ক্লিক করবে দেন আমরা তাকে কি করব ভেরিফাই করে আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করব তো আমি এখানে যে প্রসেসটা ফলো করতে চাচ্ছি সেটা যদি আমি আপনাদের এখানে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ধরা যাক প্রথমেই কেউ একজন রিকোয়েস্ট করবে স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স স্ল্যাশ রেজিস্টার ওকে সো এই একটা রাউথ বা এই একটা এন্ড পয়েন্টে প্রথমে কেউ একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমি এখানে একটু বড় করে দেখাচ্ছি যাতে করে আপনাদের হয়তো বা দেখতে সুবিধা হয় এবং এখানে যে স্টাইলটা রয়েছে সেটাও আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ফাইন তো এই রাউথে যখন কেউ রিকোয়েস্ট পাঠাবে একটা এইখানে অবশ্যই পোস্ট রিকোয়েস্ট হবে কারণ যেহেতু আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা কোনো একটা রিসোর্স তৈরি করতে যাচ্ছি যখনই এই এন্ড পয়েন্টে আমরা একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবো কিছু ডেটা দিয়ে সো সেই ডেটাগুলো এখানে হতে পারে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের নেম হতে পারে কিংবা ইমেল দেন অবশ্যই আমাদের যেগুলো রিকোয়ার্ড রয়েছে সেগুলো তো পাঠানোই লাগবে যেমন ফোন রয়েছে পাসওয়ার্ড রয়েছে অ্যান্ড দেন ইমেজ রয়েছে ইমেজ ইমেজ অবশ্যই রিকোয়ার্ড নয় সো এটা হয়তো আমরা এখানে অ্যাভয়েড করতে পারি তো এইখানে দেন অ্যাড্রেসের কথাও আমরা এখানে ধরে নিতে পারি তো এই ইনফরমেশনগুলো আমরা চাচ্ছি আমরা পাবো কার কাছ থেকে ইউজারের কাছ থেকে পাবো ডেফিনেটলি তো ইউজারের কাছ থেকে এই ইনফরমেশনগুলো পাওয়ার পর যখন ইউজার এই এন্ড পয়েন্টে হিট করবে রিকোয়েস্ট পাঠাবে ইউজারকে স্টোর করার জন্য আমরা যে কাজটা করব ডেফিনেটলি ইউজার যে ইনফরমেশনগুলো দেবে সেই ইনফরমেশনগুলো তো আমরা নেবই ডেফিনেটলি নেব সো নেম ইমেল ফোন পাসওয়ার্ড ইমেজ এবং অ্যাড্রেস এগুলো আমরা প্রথমেই কি করব রিকোয়েস্ট বডি থেকে আমরা নিয়ে নেব দেন আমরা চেক করব ফার্স্ট আমরা এখানে রিকোয়েস্ট ডট বডি থেকে আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে দিচ্ছি আমরা ডেটা ফ্যাচ করব তো চলুন আমি এখানে আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে কিছু ইনস্ট্রাকশন লিখে রাখি তো প্রথমেই ফ্যাচ ডেটা ফ্রম রিকোয়েস্ট বডি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ ওকে এই কাজটা আমরা করব তো আমরা বলেছি ইউজার যদি এইখানে ফেক ইমেল দিয়ে যদি তাকে স্টোর করতে চায় ডেটাবেজে সেটা আমরা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করছি না তাই আমাদের এই রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটা আসলে দুইটি স্ট্যাপে হবে প্রথমে আমরা ডেটা নিব ইউজারের কাছ থেকে ফাইন তা তো অবশ্যই ঠিক আছে পরের স্টেপে আমরা যেটা চেক করব যে ইউজার এই যে ইউজারটা আমরা এখানে পেলাম সেটা ইমেল দিয়ে চেক করব যে সে অলরেডি এক্সিস্ট করে কিনা আমার ডেটাবেজে যদি এই ইমেল দিয়ে অলরেডি ডেটাবেজে এক্সিস্ট করে তার মানে তো এই ইউজার অলরেডি রেজিস্টার্ড তাকে নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের কোনো দরকার নেই সেক্ষেত্রে আমি এখানে বলতে পারি যে ইউজার এক্সিস্ট করে কি না সেটা আমরা চেক করতে যাচ্ছি ফাইন স্টেপ নাম্বার থ্রিতে এবার আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা যেহেতু ইউজারকে ডিরেক্টলি ডেটাবেজে স্টোর করছি না আমরা ভেরিফাই করব এবং সেই জন্য কি করব একটা ইমেল সেন্ড করব তো ইমেল সেন্ড করার পর ইউজার সেই ইমেলে যখন ক্লিক করবে একটা লিঙ্ক পাঠাবো সেই লিঙ্কে যখন ক্লিক করবে দেন আমরা তাকে ভেরিফাই করব তাই এইখানে যে এই যে ইমেলটা পাঠাবো সেই ইমেলটাতে ক্লিক করবে এই যে একটা প্রসেস এই প্রসেসের মধ্যে যাতে করে সে যে ডেটাগুলো দিয়েছে সেই ডেটাগুলো যাতে আমরা হারিয়ে না ফেলি সেই জন্য যে কাজ করব টোকেন তৈরি করে একটা জেসন ওয়েব টোকেন অর্থাৎ জে ডাব্লিউ সি তৈরি করবো সেইখানের মধ্যে এই ডেটাগুলোকে আমরা স্টোর করে রাখবো ওকে টেম্পোরারিলি আমরা এটা স্টোর করব ওকে আমি জাস্ট এখানে কিছু মেসেজ দিয়ে রাখছি টেম্পোরারিলি আমি এখানে স্টোর করব স্টোর ডেটা ফাইন তো এখানে যদি কোনো টাইপিং মিস্টেক করে থাকি সেই জন্য দুঃখিত কারণ আমি আসলে ওগুলো ফোকাস করছি না এখানে যখন আপনাদের এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো দেন আমরা যে কাজটা করব টেম্পোরারি স্টোর করার পর এবার আমরা একটা ইমেল পাঠাবো ইউজারের কাছে অবশ্যই সেই ইমেলে এই টেম্পোরারি ডেটাটাও আমরা কিন্তু স্টোর করে রাখবো জে ডাব্লিউ টিটা ওকে তো এই জে ডাব্লিউ টি এর মাধ্যমেই আবার সেই ইউজারকে ভেরিফাই করবো এই যে টোকেনটা পাঠাবো টোকেনের মধ্যে কিন্তু আমাদের ডেটাও স্টোর থাকবে তো যখন ইউজারের কাছে ইমেলটা যাবে সে এই ইমেলে ক্লিক করবে যে লিঙ্কটা থাকবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করার পর অবশ্যই জে ডাব্লিউ টি তো অবশ্যই সেই ইমেলে থাকবে তো আমরা সেই ইমেলে এই জে ডাব্লিউ ডি দিয়ে এই জে ডাব্লিউ টি দিয়ে ভেরিফাই করবো ইউজারকে যে সে ভেরিফাইড ইউজার কি না না ওকে সো আমাদের এখানে আসলে কাজটা আমর
আমরা এখানে ইউজারকে ভেরিফাই করব যদি এই টোকেন যেটা রয়েছে সেই টোকেন দিয়ে যদি আমরা দেখি যে এই ইউজার তো ভ্যালিড ইউজার ওকে আমরা যে টোকেনটা পাঠিয়েছিলাম এক্স্যাক্টলি সেম টোকেন যদি আমরা পাই তাহলে আমরা বলতে পারবো এই ইউজার ভ্যালিড ইউজার এবং তাকে আমরা ডেটাবেজে কী করতে যাচ্ছি স্টোর করতে যাচ্ছি ওকে সো এখানে ভ্যালিডেশনের যে বিষয়টা আসলো সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভ্যালিডেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট পাত এখানে তো আমরা এখানে ধরো যাক আমরা কি করব ইউজার এ স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স দেন এখানে আমরা চাইলে ভ্যালিডেট ইউজার নামে একটি ফাংশন বা একটি এন্ড পয়েন্ট আমরা তৈরি করতে পারি যেটার সাহায্যে আমরা কি করব মূলত ইউজারকে ভ্যালিডেট করব তো ইউজার ইউজার যখন এই রাউথে যখন এটা রিকোয়েস্ট পাঠাবে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে কি করব আমরা ভেরিফাই করব তো প্রথমে আমরা টোকেন যেটা আছে সেই রিকোয়েস্ট বলি থেকে টোকেন নেব এবং সেই টোকেনটাকে ভেরিফাই করব ভেরিফাই টোকেন যদি টোকেন ভেরিফাই হয় টোকেনের মধ্যে যে ডেটাগুলো আমরা টেম্পোরারি রেখেছিলাম সেইগুলোকে আমরা ফ্যাচ করব ফ্যাচ ডেটা ফ্রম টোকেন টোকেন অ্যান্ড ফাইনালি লেটস স্টোর দ্য ইউজার ফাইনালি স্টোর দ্য ইউজার ইন ডেটা বেস ওকে যদি ভেরিফাই হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পরবর্তী স্টেপে যাচ্ছি এই সকল বিষয় এখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো এখানে এন্ড পয়েন্টের নামটা হয়তো আমি ভ্যালিডেট ইউজার না দিয়ে ভেরিফাই ইউজার দিলে ব্যাটার হবে সেই আমি এখানে দিচ্ছি ভেরিফাই ইউজার অথবা জাস্ট ভেরিফাই দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল যেরকম আপনার বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক সেরকমই এখানে দিতে পারবেন তো চলুন আমরা আমাদের কাজগুলো একটু এগিয়ে নেই অ্যাটলিস্ট এই রেজিস্টারের যে যা করার দরকার ফ্যাচ ডেটা রিকোয়েস্ট বডি থেকে দেন ইউজার এক্সিস্ট কিনা সেটা চেক করা দেন জে ডাব্লিউ টি টোকেন তৈরি করা টোকেনের মধ্যে টেম্পোরারি ডেটা রাখা এই কাজটা অ্যাটলিস্ট আমরা এগিয়ে রাখি দেন ইমেলের কাজটা আমরা পরবর্তীতে দেখব এবং এক একে অবশ্যই এই জিনিসগুলো আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব এখানে আমি চাইলে খুবই সহজেই রেজিস্ট্রেশনটা দেখাতে পারতাম বাট আমি চাচ্ছি খুবই ডিটেলসে যাওয়ার জন্য যাতে করে আপনার ভালোভাবে এখান থেকে শিখতে পারে তো চলুন শুরু করি আমরা যেটা বলেছি প্রথমে আমরা কি করব স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স ডেফিনেটলি এবং স্ল্যাশ রেজিস্টার এই রাউথ আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসিংটা শুরু করব ওকে সো এখানে আমরা আসলে রেজিস্টার করব না আমরা রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসিং শুরু করব ওকে প্রসেস দ্য রেজিস্ট্রেশন ফাইন এবং এইখানে টোকেন টোকেন তৈরি করে আমরা ডেটাগুলো টেম্পোরারি রাখব দেন আমরা ভেরিফাই করার জন্য স্ল্যাশ ইউজার্স ভেরিফাই এই এন্ড পয়েন্ট আমরা হিট করব এবং তারপর আমরা ভেরিফাই করব ইউজারকে এবং এইখানে ভেরিফিকেশনের পরেই মূলত রেজিস্টার করব রেজিস্টার ইন টু দেইতা বেস ইন টু দেইতা বেস দ্যাটস অল সো প্ল্যান তো করা হয়ে গেল এবার এক্সিকিউট করার পালা আমরা মূলত প্রথমে এই কাজটাই করব তো চলুন সেই কাজটা করি আমরা রাউটে চলে যাই আমরা স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স স্ল্যাশ রেজিস্টার নামে একটি রাউট তৈরি করে নিচ্ছি তো সেই কাজটা আমি চাইলে যে কোনো জায়গায় করতে পারি দরজাকে আমি এই জায়গা করছি স্ল্যাশ এপিআই অলরেডি আমাদের রয়েছে স্ল্যাশ ইউজার সো এখানে রয়েছে আমরা জাস্ট রেজিস্টার এখানে দিচ্ছি ওকে অ্যান্ড দেন এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস শুরু করার জন্য প্রসেস রেজিস্টার এরকম দিতে পারি ওকে অথবা এখানে রেজিস্টার না দিয়ে আমি প্রসেস রেজিস্টার দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এবং এখানে দিচ্ছি প্রসেস রেজিস্টার নামে একটি কন্ট্রোলার তৈরি করব ফাইন তো এখনও সেই কন্ট্রোলার তৈরি করিনি সেটা আমাদের তৈরি করতে হবে এবং সেই জন্য এখানে অ্যারো দেখাচ্ছে ওকে সো যেহেতু আমি এন্ড পয়েন্টটা প্রোজে প্রসেস রেজিস্টার দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে একটু আপডেট করে নিয়েছি যাতে করে আমার মনে রাখতে সুবিধা হয় ফাইন এবার আমি যে কাজটা করব আমাদের রাউটার তো আমরা কমপ্লিট করলাম ডেফিনেটলি প্রসেস রেজিস্টার এক্সিস্ট করে না আমাদের কন্ট্রোলারে সো কন্ট্রোলারে চলে আসলাম এবং এইখানে এটা আমি তৈরি করব তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করছি এখানে যে জিনিসগুলো রয়েছে আমি একটু মিনিমাইজ করে নিচ্ছি আমার কাজ করতে সুবিধা হবে এখানে যেটা রয়েছে সেটাকে আমি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে নিয়ে আসলাম এবং এখানে অবশ্যই এরর দেখাবে যেহেতু একই নামে দুইটা রয়েছে আমি এখানে নিশ্চয়ই এর বরির মধ্যে যা যা আছে সব কিছু তো ব্যবহার করব না বাট কিছু জিনিস তো করবই সেই জন্য এখানে যা যা রয়েছে আপাতত আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি এতটুকু অংশ এবং এটার নাম পরিবর্তন করে রেজিস্টার প্রসেস রেজিস্টার দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল এবার এটাকে এখান থেকে আমি এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি প্রসেস রেজিস্টারটাকে চলুন সেই কাজটা করে নেই এবং ফাইনালি রাউটার থেকে আমি তাকে ইম্পোর্ট করে নেই যাতে করে এখানে যে অ্যারোটা রয়েছে সেটা চলে যায় ফাইন তো আমাদের কাজ কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেল এবার আমাদের একটি কন্ট্রোলার রয়েছে কন্ট্রোলারে এবার আমাদের রেজিস্ট্রেশনের যে প্রসেসটা সেটা কিন্তু আমরা কি করে দিতে পারি শুরু করে দিতে পারি তো রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটা চলুন শুরু করি সেই জন্য আবার কন্ট্রোলারে ফিরে যাই এখানে কি কি করা যায় প্রথম দিকে চলুন আমাদের রিকোয়েস্টের যে বডি থেকে ডেটাগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করব ইউজার নিশ্চয়ই কোনো একটা ফর্মের মধ্যে তার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড সেই জিনিসগুলো দেবে সেই জিনিসগুলো আ
আমরা এখান থেকে অ্যাড্রেস নিতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি ইমেজটাকে এবার আমি এখানে কিন্তু আমলে নিচ্ছি না বাট ইমেজটা অবশ্যই আমি হ্যান্ডেল করব সো এই মুহূর্তে আপনার ইমেজের দিকে টেনশন না নিলে হবে আমরা ডিরেক্টলি রিকোয়েস্টেড বডি থেকে অন্যান্য জিনিসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি এবং তারপর এবার আমি চেক করব যে আসলে এই ইমেল যেটা রয়েছে ইমেল যেহেতু আমি পেয়েছি ইউজার এইটা ইমেল দিয়ে চেষ্টা করছে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস শুরু করার জন্য আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আসলে এই ইমেল অলরেডি যেটা ইউজার দেবে সেটা ডেটাবেজে স্টোর করা আছে কিনা সেটা চেক করে নেওয়া ওকে তো আমি এখানে যে কাজটা করতে পারি আপাতত আপনাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য ইউজার ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি দিচ্ছি আর কোনো কিছু কাজ আমি এখানে করছি না ওকে তো চলুন আমরা যে কাজটা করি আমরা চাইলে এখানে যে যে ডেটাগুলো পেয়েছি সেগুলোও কিন্তু আমরা কনসোল লোক করে দেখতে পারি বা একজন ইউজার তৈরিও করে নিতে পারি এখানে জাস্ট বোঝানোর দর সুবিধার্থে আপনাদের দেখাচ্ছি নিউ ইউজার এবং এখানে আমি জাস্ট সেই নিউ ইউজার একটি অবজেক্ট তৈরি করছি নেম ইমেল জাস্ট আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড দেন ফোন অ্যাড্রেস কুইট এখানে আমরা অনেক কিছু শিখতে যাচ্ছি এবার তো এখানে আমি জাস্ট কনসোল লোক করে নিউ ইউজারটাকে আমি এখানে অথবা নিউ ইউজারটাকে আমরা চাইলে এখান থেকে রিটার্নও করে দিতে পারি পে লোড হিসাবে তো চলুন সেই কাজটা করে দিই পে লোড হিসাবে নিউ ইউজারকে আমরা এখান থেকে রিটার্ন করে দিই দ্যাটস অল তো আমরা এখানে তেমন একটা কোনো কিছু করিনি আমরা জাস্ট ইউজার যে ডেটাগুলো দেবে সেই ডেটাগুলো আমরা নিচ্ছি নেওয়ার পর ইউজারকে একটা তৈরি করছি এটা আসলে রিয়েল তৈরিও করা না জাস্ট একটি অবজেক্ট তৈরি করেছি এবং সাকসেস রেসপন্স দিচ্ছি এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এখানে তো ইউজার আউটারে আমরা কিন্তু এটা গেট রিকোয়েস্ট দিলে হবে না যেহেতু আমরা রিসোর্স তৈরি করছি এটা কিন্তু পোস্ট রিকোয়েস্ট হতে হবে সেটা কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে তো চলুন এবার আমরা পোস্টম্যানের মাধ্যমে এই অ্যান্ড পয়েন্টটাকে আমরা চেষ্টা করি টেস্ট করার জন্য তো সেই জন্য আমি এখানে আরেকটি রাউট তৈরি করব এখানে আমি এটা কপি ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি ডিলিটের পরিবর্তে অবশ্যই এখানে আমাকে পোস্ট দিতে হবে এবং এখানে আমি বলে দিচ্ছি ক্রিয়েট ইউজার ক্রিয়েট অ্যান ইউজার অ্যান্ড এখান থেকে যা যা কিছু আসে সরিয়ে দিচ্ছি আমি বাইটা এগুলো সব সরিয়ে দিচ্ছি এবং আমি স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার অ্যান্ড দেন প্রসেস রেজিস্টারে আমি হিট করব সো প্রসেস রেজিস্টার এতটুকুতে আমি হিজ করবো আমি যদি এবার স্যান্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে ইউজার ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলে দেখাচ্ছে ইভেন তো আমি কোনো ডেটা দেইনি তো অবশ্যই এই জিনিসগুলোকে আমরা পরবর্তীতে আরও ব্যাটারভাবে হ্যান্ডেল করব কীভাবে ডেটা না দিলে সেই অ্যারোডটা এখানে শো করবে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সাকসেসফুলি রেজিস্টার দেখিয়েছে কিন্তু আমি কোনো ধরনের ডেটা কিন্তু রিকোয়েস্ট বডিতে স্যান্ডই করিনি তো এই অ্যারোডগুলোকে বা ইনপুটগুলোকে কীভাবে ভ্যালিডেট করতে সেটা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে এক্সপ্রেস ভ্যালিডেটরের সাহায্যেই কাজটা করব তো এই মুহূর্তে চলুন কিছু ফর্মের ডাটা আমরা স্যান্ড করি আমরা ফর্মের ডেটা এখানে স্যান্ড করতে পারবো চাইলে বাট আমি এখানে ফর্ম ইউআরএল অ্যান্ড কোডেড ইউজ করছি আমি আসলে ফর্ম ডেটা আমরা কেন ব্যবহার করি সাধারণত যদি আমরা ইমেজ একসাথে পাঠাই যদি ইমেজ পাঠাতে হয় বা কোনো ধরনের ফাইল পাঠাতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে ফর্ম ডেটা ব্যবহার করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমার আসলে ইমেজ নিয়ে এখানে হ্যান্ডেল করার প্রয়োজন মনে করছি না এই মুহুর্তে বাট অবশ্যই সেটা আমরা করব এই মুহুর্তে আমাদের টার্গেট হচ্ছে অন্যান্যগুলো চেক করা তো চলুন আমরা নেম চেক করি নেম দিচ্ছি এখানে আমি নেম দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম দিচ্ছি অ্যান্ড আমি এখানে জাস্ট ইমেল দিচ্ছি ফাইন এখানে আনিসুল টু থাউজেন্ড টেন এস অ্যাট ইয়াহু ডট কো ডট ইউকে আপাতত এই দুইটি ভ্যালুই আমি দিচ্ছি দরা যাক এবং এখানে স্যান্ড করছি ফাইন এবং এখানে ইউজার ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেম দেখাচ্ছে ইমেল দেখাচ্ছে পারফেক্ট এতটুকু ঠিক আছে বাট এই ইমেল দিয়ে কিন্তু একজন ইউজার অলরেডি আমার ডেটাবেজে আছে আপনার যদি সেটা মনে না রাখেন সমস্যা নেই আমি কিন্তু সেটা দেখাতে পারি এই যে গ্যাথ অল ইউজার্সে যখন আমি রিকোয়েস্ট পাঠাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেবিট দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আসলে আনিসুল ইসলাম আমরা ডিলিট করে দিয়েছি সমস্যা নেই আমরা আবার সিডিং করতে পারি এবং সেই জন্যই সিড ইউজারটা তৈরি করেছি এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আবার রিকোয়েস্ট পাড়াই আমি স্ল্যাশ এপি স্ল্যাশ ইউজার্সে এবার কিন্তু দুইজন ইউজার রয়েছে ফাইন তো এবার তো মেক শিওর করে নিয়েছি যে আনিসুল টু থাউজেন্ড টেন এস অ্যাট ইয়াহু ডট কো এই ইমেল আসলে এক্সিস্ট করে এবার আমরা যদি সেম ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আবারও রেজিস্টার করতে চাই যেটা আসলেই প্রবলেম এটা আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করি আমরা এই কাজটা কোথায় করব এইখানে আমরা চেক করব যে এই ইউজার এক্সিস্ট করে কি না ওকে তো সেই জন্য কনস্ট এখানে আমরা বলতে পারি ইউজার এক্সিস্ট এই কাজটা আমরা করে নিতে পারি এখানে এবং এইখানে এ ওয়েটের সাহায্য নেব ডেফিনেটলি এ ওয়েট ইউজার এক্সিস্ট চেক করার জন্য মডেল দিয়ে আমরা এক্সিস্ট ম্যাথডটা ব্যবহার করতে পারি বা ফাংশনটা এবং এইখানে আমরা জাস্ট ইমেলের মাধ্যমে চেক করবো সো ইমেলের ম
তো এবার আমরা যে স্ট্যাটাস কোড দিবো সেটা হচ্ছে ফোর ও নাইন এটা হচ্ছে কনফ্লিক্টের জন্য অর্থাৎ একটি কন্টেন্ট একটি এলিমেন্ট বা একটি উপাদান অলরেডি ডেটাবেজে রয়েছে সিমিলার টাইপের একটি রিসোর্স রয়েছে তো এটা কনফ্লিক্টের জন্য আমরা ফোর ও নাইন ব্যবহার করে থাকি এবং এখানে বলতে পারি ইউজার উইথ দিস ইমেল অলরেডি এক্সিস্ট ইউজার উইথ দিস ইমেল অলরেডি এক্সিস্ট প্লিজ লগ ইন সো আপনারা সাইন ইন করার দরকার নেই আপনারা অলরেডি এক্সিস্ট করেন সেক্ষেত্রে প্লিজ লগ ইন বা সাইন ইন এইরকম আমরা বলতে পারি তো চলুন এবার আমি এখানে এটা ট্রাই করি পোস্ট করছি ইমেল এ কি ইমেল দিয়ে সেন্ড করছি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ইউজার উইথ দিস ইমেল অলরেডি এক্সিস্ট প্লিজ সাইন ইন তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন আমরা নেক্সট স্টেপে যাই পরবর্তী স্টেপটা আমরা কি প্ল্যান করেছিলাম একটি জে ডাব্লিউ টি টোকেন তৈরি করে তার মধ্যে টেম্পোরারিলি ইউজারের ডেটাগুলোকে আমরা স্টোর করে রাখতে চাচ্ছি ফাইন তো চলুন সেই কাজটা আমরা করে নেই আমরা এই জায়গায় চলে আসলাম আমরা একটি জেসন ওয়েব টোকেন তৈরি করব তো জেসন ওয়েব টোকেন কীভাবে তৈরি করা যায় সেটা হচ্ছে এখানে মেইন ফ্যাক্টর তো জেসন ওয়েব টোকেনের জন্য আমরা যে প্যাকেজটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে জে ডাব্লিউ টি প্যাকেজ এখানে জে ডাব্লিউ টি এন পি এম দিয়ে দিতে পারি তো আমার মনে হচ্ছে আসলে এখানে আরও এত দীর্ঘ আলোচনা না করে এই জেসন ওয়েব টোকেনটা আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনারা এতটুকু কাজ করেছেন এবং মেইন প্রসেসটা বোঝার চেষ্টা করেছেন সেটাই কিন্তু অনেক এবার আমরা দেখব পরবর্তীতে কীভাবে জেসন ওয়েব টোকেন নিয়ে কাজ করতে হয় কারণ আমি সেটাকে একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি